O sea, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Ayer en el pastuoso, magnífico, extraordinario eh, edificio que tiene Cemex, ahí en una sala de juntas muy elegante, se reunieron los dueños del fútbol mexicano para el informe de, de Juan Carlos Rodríguez, de la bomba, pero pues tenía que salir siempre el que tiene que salir, ¿no? El hombre de los números, el hombre que la política lo lleva a poner siempre situaciones, pues que ayer mismo se compromete, ¿no? Y va a estar comprometido, seguramente, a una mejora inmediata del fútbol mexicano. Sí, el presidente de la Liga MX, el presidente de la Liga MX, que hoy, pues debe de estar muy contento, ¿no? Los eh, 15 dueños del fútbol mexicano, por las ganancias de la Leagues Cup, presumiendo que se ganó más dinero que en el Masters de Augusta, no sé por qué compara peras con manzanas, ¿no? O agua de Jamaica con enfrijoladas, ¿no? no tiene nada maldita la cosa que ver, una cosa con otra, pero bueno, el, el tema es que con esa gran cantidad de dinero, que por cierto Chivas se llevó cero pesos porque perdió los dos partidos, con esa gran cantidad de dinero que ha tenido de ganancias la Leagues Cup y que ha sido verdaderamente fastuosa llenar las arcas, ¿no? Y ahí debe estar acumulando los billetes, así, los, los fajos de miles de dólares en la Liga MX, en las oficinas de MTP o de, más bien de Toluca. Pues ahora sí tendrán que invertirle para la mejora del fútbol mexicano, ¿no? De la Liga MX. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque, por un lado, hay equipos que no tienen ese dinero, por ejemplo, para garantizar la seguridad, ¿no? pues ya la Liga MX con esta gran cantidad de miles de millones de dólares que se ganó en la League Cup, pues podrían poner detectores de metales, mejores sistemas de seguridad, mejores sistemas de, de protección para el aficionado que va a un estadio, mejoras en la infraestructura de los estadios cuando equipos que no tienen el dinero o el capital suficiente para hacerlo, ¿no? Podría ayudar al Estadio Azteca para hacer una buena remodelación para la Copa del Mundo, ¿no? Podría ayudar a muchas cosas, ese gran dinero que ganó en la Leagues Cup. Ese gran dinero que ganaron puede fomentar, por supuesto, ¿no? muchísimas cosas de desarrollo de la Liga MX que hoy parecen estar estancadas. El hombre de los números pues obviamente presume, ¿no? No, ya tenemos tres minutos más de tiempo efectivo de juego, ya tenemos las entradas en los estadios están cada vez mejor cuando la realidad es que no llega ni a la mitad de la, de la, este, de la población, de las tribunas totales que tienen los escenarios deportivos en México, en fin toda esta serie de demagogia barata que se vivió ayer en Cemex pues ellos había dicho ¿y este qué onda? no? ¿y esto qué onda? la Leagues Cup tendrá que cambiar y por más dinero que se ganó que está presumiendo que ojalá se invierta rápido y lo presuman en su Twitter, así como presumen todo al estilo del secretario de trabajo, el secretario de gobernación o el secretario de educación pública, así como presumen en sus Twitters los logros de otros, porque es lo que ha pasado con la Liga MX y con el presidente que presume los logros de otros equipos o que no tiene nada que ver con él ojalá que en su Twitter así presuma lo que está invirtiendo la Liga en seguridad en infraestructura y en tener un mejor desarrollo proveniente de las ganancias de la Leagues Cup pero que no se le olvide que la Leagues Cup no se puede mezclar con el torneo mexicano porque hoy Estamos viendo equipos que piden disculpas. Hoy estamos viendo equipos que se fueron al abismo, que se fueron al desfiladero, como dijera nuestro presidente. Sí, porque les pusieron tres jornadas y después le pararon el torneo. Sí, porque no nada más es dinero. No nada más es dinero. El que nada más tiene dinero es muy pobre. Es muy pobre de pensamientos y de ideas. El que nada más tiene dinero no sepa, maldita la cosa. Iniciamos. Reacción en cadena, ladies and gentlemen. El fútbol mexicano necesita mejoras. No necesita tanto dinero. Tanto dinero. 